Bueno, pues buenas noches otra vez eh, desde aquí, desde el sur de Groenlandia. Yo primeramente quisiera agradecer a todas las personas que nos están viendo porque, bueno, pues en toda Europa eh, es una hora muy intempestiva, ¿no? Las 3 de la madrugada y desgraciadamente hoy también tenemos nubes. Pero bueno, tenemos preparado unos vídeos eh, tomados el lunes y al final de nuestra intervención pues los vamos a... Los vamos a mostrar para que, bueno, puedan ver auroras, que ese es el objetivo. So, good evening again from the south of Greenland. Um, first of all, we'd like to thank you all for watching our webcast. Um, we know, especially in Europe, the time's quite early in the morning. So, thanks a lot for following us. Um, unfortunately, over here, the weather's not great. We still have a lot of cloud and a little bit of rain. But... We've got lots of backup material, we've got lots of time lapses and lots of images of auroras that we've taken the previous days to show you. Primero contarles que tenemos una infraestructura similar a la, a la de ayer, eh, una cámara eh, de visión nocturna mm, que nos está apuntando a nosotros eh, y otra cámara eh, que está integrando cinco segundos que son las dos imágenes que pueden ver en su pantalla justo debajo de de nuestras imágenes de, de nuestra de la de la cámara Mobotix del cielo. So talking about all the electronic equipment that we have here to um, get to you these broadcasts, um, we've got the infrared camera where you're looking us through, and we're doing the webcast through, and but we also have a nighttime vision camera which is taking five second exposures of the sky continuously, and you should be able to see these underneath the video. Estamos eh, justamente en el hostal Leif Eriksson, eh, el responsable es Ramón eh, Larramendi, de Tierras Polares, y estamos en Kasiursak, eh, un, un pueblo muy cercano, aquí vemos, <coughs> aquí vemos el, el mapa, muy cercano al aeropuerto internacional de Narsarsua, que son las luces que justamente se están viendo a nuestras espaldas. So, we're currently at the Leif Eriksson Hostel, in Kasiarsuk, which is owned by Ramón Larramendi, and part of the Tas Tamis <laughs> Tierras Polares group. Um, we're actually um, on the other side behind us from the fjord. We can see the national airport from Nazarsuak. Bueno, como siempre, lo primero, lo más importante en una noche de observación de auroras es saber cómo está la actividad del sol. Es un dato proporcionado por por satélites de, de NASA y que NASA ofrece a todo el mundo. Está, lo mostramos en pantalla. En estos momentos, hace una hora, la actividad estaba en 7 de una escala del 1 al 10, eh, con lo cual, eh, bueno, pues ahora mismo, muy probablemente, estaríamos viendo eh, auroras boreales en el cielo. En pantalla tienen el círculo de, de actividad de las auroras, a la izquierda en el polo norte, las boreales, a la derecha en el polo sur, las australes. So, what you're seeing on the screen is the aurora activity. This is taken by satellites from NASA. Um, on the left, you've got the northern hemisphere activity, and on the right, the southern hemisphere. So, you can see we have an activity uh, at a level 7 out of 10, which means it's quite high. So, if we didn't have all of this cloud, we would be having auroras, very high chance of having auroras right now. Bueno, y hoy toca hablar, cada día recuerden, la estructura es hablar algo del fenómeno de las auroras, y después hablaremos un poco de la zona donde estamos, de, de Groenlandia. Hoy toca hablar de los colores de las auroras, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando vemos estas cortinas de luz en el cielo, su color, como ven en pantalla, es, es verde, Mm. Eh, está producido por el oxígeno atómico, es decir, los electrones provenientes del Sol llegan a la atmósfera, chocan con los átomos de oxígeno y, eh, bueno, pues estos producen luz y normalmente es luz eh, verde. So, following the same order as uh, we're going to be doing the next webcast, we're first going to talk a little bit about the auroras. And then we're going to have a little segment talking about Greenland and different aspects of it. So what we're going to talk about today is going to be the colors, the different colors we can see of the aurora. These are, ca these are caused by, depending on what type of atoms uh, the solar particles actually um, hit 
in the atmosphere, which then recombine and then release the light. So the most common one is the green auroras, and this is due to atomic oxygen releasing that excess energy. Pero también podemos tener auroras de otros colores que no, puede no, no se pueden observar a simple vista, nuestro ojo no es sensible, pero sí pueden captar las cámaras eh, fotográficas y entonces podemos ver auroras de colores tanto rojos, eh, como, a ver si podemos volver a tener la imagen, realización, eh, tanto rojos como mmm, auroras eh, rosáceas en la base de las bandas verdes. Eh, son estos colores rojos y rosáceos son producidos por nitrógeno molecular y las también los colores nos están indicando las alturas, ¿de acuerdo? Eh, normalmente los colores más bajos son los verdes, auroras a unos 100 kilómetros, mientras que los, las, las auroras rojas suelen producirse a unos 500 kilómetros, incluso podemos tener auroras eh, azules un pelín un pelín o violetas un pelín más altas a partir de los 500 kilómetros. Um, so as you said as you just mentioned green is usually caused by oxygen atoms but we do also observe other colors such as red and blue different tones and these of course are caused by different atoms in the sky. So we also get the pinkish colors, especially at the bottom of the green, as you can see in the bottom left image, where you, you find some pinkish colors, and this is due to molecular nitrogen. And another, th another thing that, it could gives, that gives us a bit of information is about the heights where these auroras are being produced. So we, also, so we get the green oxygen auroras forming about 100 kilometers above us, And then we can get even further, higher up, we can get the um, pinkish tones again from oxygen, and that's over 500 kilometers above us. And we could also get some more violet and blue colored um, auroras, which are further up, higher up, higher than 500 kilometers. El fenómeno de las auroras, para hacer, haciendo una comparación, es muy similar al fenómeno que sucede en los tubos de, de neón. Eh, una similitud entre ambos fenómenos. So, a, a, a nice example, a nice analogy is uh, what, what's happening in the skies with the auroras is the similar process to the same process that happens in neon tubes that we see in publicity and so we're just getting electricity being um, getting all these atoms excited and then the atoms releasing these um, lights of different colors depending on the atom. Bien, pero para poder desplazarnos, para poder ver auroras, tenemos que desplazarnos aquí en el sur de Groenlandia. Y les vamos a hablar un minutito sobre cómo, cómo nos movemos. Primero hablar de cómo se movían. Justamente en nuestros pies hay un, hay un trineo y a, mi, a nuestra izquierda hay un kayak. Esta era la forma tradicional en que los Inuit se desplazaban en, en su territorio. Concretamente este, este trineo es el que usó el explorador polar eh, Ramón Larramendi en su aventura por el Ártico. So, what we're going to talk to tonight about Greenland is, of course, if we want to move around, it's mostly in the south of Greenland, we've got fjords, so it's mostly, to, we're going to talk about um, the different modes of transportation. So, right here in front of us, we've got a sledge, a, a traditional style sledge, And on our left, on the right of your screen, you should be seeing a kayak, an old-style kayak. So um, this sledge was used by Ramón Laramendi to do his expeditions through the Antarctic. Bien, eh, realmente en, en, eh, una de las maravillas de Groenlandia es que no tiene, no tiene asfalto, no tiene prácticamente carreteras y es necesario desplazarse con, eh, con Zodiacs por los, por los fiordos, ¿de acuerdo? Lo cual nuestro medio de transporte eh, como ahora iremos viendo, pues es, eh, es una Zodiac, eh, que es la encargada de, de desplazarnos a nosotros y a nuestros equipos eh, entre los distintos lugares de observación. Hemos de recordar que ayer estábamos a casi 100 kilómetros de donde estamos hoy, en, en un glaciar, el, el glaciar Caleralic. So in the south of Greenland, there aren't a lot of roads around to get between towns. So most of the transportation is done um, through 
the fjords using zodiacs as you can see on the images i mean from between last night and right now there's about a hundred kilometer distance so we actually made our way here through during the day using a zodiac bien eh, realmente no no la la zodiac eh, no no está cubierta el frío es muy intenso debido al viento y a las bajas temperaturas y por esa razón pues hemos de ir eh, prácticamente cubiertos eh, con una norax eh, para no para no morirnos de frío vamos so um, the the zodiacs are not covered so as we're zooming through the fjords we do get a wind chill it can get really cold and we have to go pretty covered so that we don't freeze Bien, y para acabar la retransmisión, como ya hemos comentado al principio, hoy está nublado, eh, las imágenes, sobre todo de la cámara, que se puede ver en la parte de abajo de sus pantallas, pues verán que, que está lleno de nubes, eh, pero el lunes, hace, hace dos noches, sí pudimos, sí pudimos, tuvimos una noche despejada, pudimos observar auroras, y entonces les vamos a colocar un, una secuencia eh, que fue realizada durante durante la noche del lunes. So to wrap up here, um, unfortunately we can't show you live auroras because as you can see from the images below, um, the, the the sky is still pretty much covered. So unfortunately we have no auroras tonight, but we're going to show you a beautiful time lapse that was done that was made a couple of nights ago on Monday, um, when we actually did have a bit of a clear sky and we saw some auroras. Bien, pues vamos a ver el vamos a ver el time lapse, el vídeo de las auroras aquí. campamento. So what you saw was the campsite where we stayed the past three nights uh, and you can see a beautiful aurora arc, green arc around it and you can see in the background the Calera Elite Glacier. Pues nada más, agradecerles otra vez el, la, el estar a estas horas siguiendo la transmisión y mañana lo intentaremos otra vez a la misma hora, media hora antes conectaremos con las cámaras y ojalá mañana tengamos los cielos despejados y podamos ver auroras. So this with this we're going to wrap up for tonight. Thank you so much for watching us um, on this webcast. Um, unfortunately we couldn't do the auroras, but hopefully tomorrow we'll have some clear skies and we'll be able to show you some live auroras at the same time tomorrow. And we'll be what we'll be showing um, updated images of the sky half an hour before on the same website. Buenas noches. Good night.